呃，首先我们做这个品相来讲，我们是要先呃将奶油煮到一个焦化奶油，哦，哦煮到焦化奶油是。那这个是一个呃法式甜点很经很经典的部分哦，因为有时候我们要提升这个蛋糕的味蕾的时候呢，我们会在基本食材上面呃做一些变化，哦，所以奶油是最好的呃。最好变化的一个品相，是哦，因为一般我们不是在煮奶油的时候都很怕，因为奶油它熔点低嘛，就很容易焦掉啊、嗯。对。那我们今天反而是要把这个奶油煮到有点焦这样子。对，煮到有点、哦、特别有点焦化，但是它里面、okay. 呃有一些过程，呃，因为焦化的时候可以提升它的味蕾。哦。对。所以不是说靠焦糖，而是靠这个奶油的焦化。好，我们赶快来看老师怎么样吧。首先我们开始来煮这个。焦化奶油，首先呢，这是呃无盐奶油，那我们取一个锅子哦，那我们把奶油加进去里面。好，那我们用中小火，这个奶油在煮的过程，其实它会发生一些变化。那什么样的变化呢？就是说，它经过煮的时候呢，呃，它在煮沸过程，呃，除了水分蒸发之外，嗯、呃，它的颜色会变。它会从浅的颜色呢，呃，变到深的颜色。那这个深的颜色，一般我们称作梅纳反应。当然，这过程当中它会有一些清香味出来。嗯哼。一般在法式甜点，它会称作焦化奶油。如果用温度计测量来讲的话，一般可能会煮到一百四十度，一百四十度。对。好，颜色开始深了，然后它开始会产生所所谓的有点烟雾出来。嗯哼。哦、oh, ，就跟我们煮焦糖开始冒烟的时候，来这样子，对，冒烟的时候。好，大家煮到这个颜色的时候呢，就可以了。哦，那因为里面有杂质的关系呢、嗯，我们会把那个杂质给滤掉。哇，老师，这个颜色其实还蛮深的耶，哈。对，这样不会苦吗？呃，不会，不会，它不会苦。那一般这个做好了之后呢，我们会把它冷却下来，嗯、大,大概在冷却四十度的时候、嗯，我们再跟其他面糊结合。好，接下来就是要打蛋白了，对不对？没错，是的。那一般在做这种富兰爵的金砖蛋糕，它有两个方式哦，一种是蛋白没打发的，然后靠泡打粉来膨胀；那另外一个一种是蛋白有打发的部分，因为蛋白打发的时候做出来的蛋糕体烤出来比较柔软度比较高。所以我们今天是要打成怎样的蛋白？打成起泡，那我们就开始用手打。当然，有些人你要用机器打也可以，因为我觉得这个品相它是一个蛮居家的哈，居家的一个做法，所以它蛮简单的，所以不需要动用很昂贵的机械来去制作。然后厨娘，你可以帮我吗？嗯，是，可以。你就打这个，对，可以啊，可以帮忙，没问题。打一下，要顺时针吗？的时候，对，顺时针打，打到刚刚起泡齐就好了。老师怎么到时候我再打？那那那我来好了，<笑>没有，我想让你<笑>老师怕我太无聊了。<笑>对，让你再让你能够一起参与一下，一起参与一下，不会不会，怎么让我再打？一起参与一下。<笑>那我们现在打到这样子，其实就差不多了。哦，它已经打到完全的发泡状。嗯哼，对，发泡状。好，发泡状好了之后呢，我们现在接下来把。黑砂糖放入进去，黑砂糖因为它有呃有浓郁的糖蜜的风味，所以它可以增加蛋糕的一个呃香气哦。好，来这个黑糖加入进去。好，那我们再来把这个是海藻糖，所以我们现在这样拌好的时候，我们再把海藻糖加入进去。好，那接下来呢，我们同样的把葡萄糖浆，哦，葡萄糖浆，葡萄糖浆加进去呢是。增加蛋糕的柔软度跟保湿， oh. 那它在发式经典的部分呢，也会很时常用到。好，那还没加完哦，我们还有香草荚酱，香草荚酱是增加它的香草的一个、呃、蛋糕的一个风味。好，那我们现在要打哈，打到慢慢的搅拌，慢慢的搅拌，打到那个糖溶解为止哈。好，我们现在这样子呃打到。溶解之后，你现在打，你现在搅拌的时候，下面没有那种沙沙的糖声音，啊、嗯，沙沙的糖声音就好了。好，好的时候，接下来呢，我们就把杏仁粉，把它倒入进去，也是一样，把它拌匀。所以注意到啊，老师在搅刚刚所有的那个，几乎都是一个同一方向的方向。順对， okay. 好，好，再来把过筛的低筋粉加入进去。好，慢慢搅拌，慢慢搅，搅拌成无粉的状态，光亮的面糊。但是不能过度搅拌，对不对？对，不要过度搅拌，对。好，只要拌均匀就好
。好，最后不要忘记了，最后这样就完成了哈、嗯。最后来，我们这是四十度的，对，四十度左右。奶油，焦化奶油，你可以事先做起来，就可以把它放在冷藏冰箱里面。当你要用的时候，你再拿出来隔热水，让它融化在四十度，再加进去。哦，因为这个是今天它的精华所在，它的香味在这个地方。好，那这种蛋糕呢，一般我们做好的时候，我们都会静置，静置在冷藏冰箱里面。哦，冷藏冰箱我们会静置大概一两个钟头之后，是这样。那我们好，那这样子就这样完成。先用手对，有有有，好。好，静置好的这个黑糖核桃哈，对，这个我们要把它好，你看它有点有点固固体的有没有哈？嗯嗯嗯，冷冷的这样子哈。好，那拿出来的时候，我们稍微把它稍微翻一下，翻拌一下，哦，那拌均匀一下。好，这样好的时候呢，我们拿一个挤花挤花袋，好，我们先弄一半，好，一半，然后这个是我们今天要烤的模具。那我们今天填入的面糊是倒一半。因为我们刚刚说里面会有点泡打粉嘛，在烘烤的时候它会膨胀起来。还有观众朋友也可以用这个铝制的，哦，铝模子都可以，嗯，或者金属，对不对？对，喷一点油比较好，对，比较好脱模啦。哦，观众朋友有看到，老师在填入的时候不是说往中间这样一坨下去哈，嗯，而是沿着这个边边，然后回到中间，这样会比较均匀，不用再去整形，对不对？是是。把它画一个圈圈，刚好填满、嗯，然后填满大概二分之一的高度就好了。好，那我们现在好了之后，刚刚好、嗯，我们可以放一些核桃，表面核桃。对，核桃你要二分之一的也好，还是要碎的哈、嗯，然后这样放在上去。嗯，然后刚好带一点装饰，它就很漂亮哦。哇，这时候是整颗的哈、哦。对对对。是用胡桃也可以。胡桃也可以，其实胡桃比核桃香哎。呃，欧美的美式，他会喜欢用胡桃来做一些像 brownie 啊、嗯，其实它味道都是非常好，非常加分。因为这两样东西，我反而非常喜欢吃胡桃。对，我自己也喜欢吃胡桃。是哈、哦。对，胡桃。但是我觉得在台湾做甜点比较少用到胡桃，对不对？对，比较少用到胡桃。胡胡桃是后来渐渐的才引进来哦，才让国人知道。那这是生的哦，到时候我们就一起去烤焙，它就一起熟透了。对，那这进烤箱就是我们用上火两百一，下火两百，然后我们烤的时间很快，大概十五分钟就好，因为它是一个高温短时间，因为它是一个小小的蛋糕，所以它受热时候很快，很快就完成了。好，那我们现在就已经完成了哦。哇，整个摄影棚哦，好香哦。那这个脱模要等它冷，还是说要？呃，对，你可以稍微放到三到五分钟再来脱。那由于是细胶膜的话，它可以直接脱模没关系。OK， 对，那像现在我们就可以直接把它拿起来，像这个盘子，我们就可以直接拿起来。对。所以老师，你说这个要两三天之后才好吃啊？对，一般我们冷却完的之后呢，嗯，两三天，两三天意思就是说，有些人这个做好像你，一般你在外面看到有人装礼盒有没有？嗯嗯嗯，装礼盒，他在冷却的时候，他用个密封式的包装袋包起来，然后包起来之后呢，你放两三天之后呢，它在里面会回软回油，所以它会更好吃。那其实我在我讲在欧洲的部分，人家这个都是现吃的啦。好，这个是我们今天的这个黑糖核桃的这个呃蛋糕哈。我们今天很谢谢老师，也谢谢全球观众朋友的收看，我们下次见喽。